তো এইটা হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড জিওগ্রাফি এবং জিও ইনফরমেটিক্সের সিলেবাস পিজি কিউবি এইটিন হচ্ছে এর কোড নাম্বারস তো এখানে সমস্ত ডিটেলস দিয়ে রেখেছে যে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে এবং এই ওয়াইজ কিন্তু আমি তোমাদের চেষ্টা করব ডিটেলস নোটস প্রোভাইড করে দেওয়ার ইংলিশ ভার্সানে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো আমরা আগে মেন চ্যাপ্টারগুলো দেখে নিই তো প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের যেটা থাকছে এখানে যে হিউম্যান জিওগ্রাফি তারপরে রয়েছে জেনারেল কাটোগ্রাফি সুতরাং কাটোগ্রাফি চ্যাপ্টার থেকে তেইশ সালে কিন্তু অনেকগুলি কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখলাম তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া ইকোনমিক জিওগ্রাফি ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট জিওগ্রাফি অফ ট্যুরিজম সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তো এই যে কয়েকটা চ্যাপ্টার রয়েছে তো বেশিরভাগ চ্যাপ্টারই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের অনার্সে রয়েছে কিছু রয়েছে অনার্সের সিসি থেকে কিছু রয়েছে ডিএসি পেপার থেকে তো সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই চ্যাপ্টারটা অনেকেরই রয়েছে যারা ইউনিভার্সিটিতে যাদের পাশে থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের ডিটেলস যে কিউওয়ার্ডসগুলো রয়েছে তো এই যে এক একটা কিউওয়ার্ডস রয়েছে এই কিউওয়ার্ডস ধরে আমি তোমাদের কিন্তু চেষ্টা করব ডিটেলস ইংলিশ ভার্সান নোটস প্রোভাইড করে দেওয়ার তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে হিউম্যান জিওগ্রাফি যেটা দিয়েছে এখানে হিউম্যান জিওগ্রাফির ডেফিনেশন ইংলিশে মুখস্ত করতে হবে এখান থেকে এম সিকিউ দিলেও দিতে পারে তবে এখান থেকে বেসিক্যালি এম সিকিউ দেয় না হিউম্যান জিওগ্রাফি থেকে যেটা দেয় সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফি ট্রানজেশান থিওরি যেটা এখানে রয়েছে এইখান থেকে কোয়েশ্চেন দেয় যে এস এক্স পিরামিড বা পপুলেশান গ্রোথ তার পিরামিড কীরকম হবে ইত্যাদি আচ্ছা তার সঙ্গে এখানে যেটা দিয়েছে পপুলেশান ডিস্ট্রিবিউশন এই চারটোটা ইম্পর্টেন্ট এবং কম্পোজিশন এজ জেন্ডারাল লিটারেসি তো এজ এবং জেন্ডার এই দুটো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর তার সঙ্গে হচ্ছে সেটেলমেন্ট গ্রামীণ বসতি আরবান বসতি ক্লাসিফিকেশান মানে করকমের রয়েছে আর আমাদের বিশ্বের যে নগরায়ন ঘটছে তার কোথায় কোথায় বিস্তার বা তার কী কী প্যাটার্নস রয়েছে এইগুলো তো এখান থেকে এই এইগুলোই সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে আচ্ছা কাটোগ্রাফি থেকে মেনলি তোমাদের যেটা থাকবে যে কোন ম্যাপের জন্য কোন স্কেল আমরা ইউজ করি তো এই রকম কোয়েশ্চেন তোমাদের দেয়া থাকবে ম্যাপ আর স্কেল আচ্ছা এখানে কিছু তোমাদের স্কেল বলে দিয়েছে যে প্রজেকশান থেকে বা জেনথাল এবং স্টেডিওগ্রাফিক পোলার কেস বা সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া মার্কেটার প্রজেকশানস ক্রনিক্যাল প্রজেকশান টু স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল বোনস প্রজেকশান তো এই যে ধরনের প্রজেকশানগুলো তোমরা অনেকেই করেছিল অনার্সে তো এইখান থেকে মেনলি কোয়েশ্চেন থাকবে এই সমস্ত প্রজেকশানগুলো আমরা কখন করি মানে কোন চিত্র আঁকার জন্য আমরা এই প্রজেকশানগুলো করি এর এক্সাম্পেল দ্যাটস এট আর কিছু না আর হচ্ছে আমাদের ডেটাকে যখন আমরা রিপ্রেজেন্টেশন করি সেটা আমরা ম্যাপের মাধ্যমে করি কোন ম্যাপ এখানে দেখো দিয়েছে ডট কোরোপ্লেথ আইসোপ্লেথ ফ্লো ডায়াগ্রামস আর থিমেটিক ম্যাপস তো এই সমস্ত ম্যাপসগুলোর আমাদের ডেটাকে আমরা কি করে রিপ্রেজেন্টেশন করি শুধুমাত্র এইগুলো পড়লেই এনাফ এরপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি তো এখান থেকে ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা এবং ইকোসিস্টেমের ফাংশন মানে কার্যাবলি তার সঙ্গে হচ্ছে ইকো টোটাল মানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে মরু অঞ্চলে মাউন্টেন মানে পাহাড়ি অঞ্চল এবং কোস্টাল রিজেন মানে সামুদ্রিক এলাকাতে মানুষ এবং পরিবেশের সম্পর্কটা কীরকম সেটা নিয়ে একটুখানি আমাদেরকে দেখতে হবে এখান থেকে এমসিকু যেহেতু আসবে সেক্ষেত্রে ব্রড কোয়েশ্চেন পড়া দরকার নেই কারণ এখান থেকে পাঁচ নম্বর দশ নম্বরের ব্রড কোয়েশ্চেন তৈরি হয় আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এয়ার পলিউশন মানে বায়ু দূষণ বায়োডাইভার্সের লস সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়াস্ট তো এইগুলো সঙ্গে করে দেখে নিতে হবে তার সঙ্গে এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রামস এবং পলিসিস সরকারের তরফ থেকে কী কী প্রোগ্রামস নেওয়া হয়েছে দু সালে বা দু সালে তো এই রকম দেখতে হবে আর তার সঙ্গে নিউ এনভায়রনমেন্টাল পলিসি অফ ইন্ডিয়া ভারতের সরকারের তরফ থেকে কী কী ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সেটিং অর্থাৎ ভারতের আমাদের ল্যাটিটিউড লং রিটিউড মানে অক্ষাংশ দাগি মাংসের বিস্তার কীরকম ভারতের জলবায়ু কীরকম কোন জলবায়ুর মধ্যে পড়ছে ভারত সেটা হচ্ছে মনসুন ক্লাইমেটের আন্ডারে পড়ছে এছাড়া তার সঙ্গে উনিশশো সাল থেকে যে ভারতের পপুলেশানের কীরকম গ্রোথ হয়েছে বা ডিস্ট্রিবিউশন কীরকম লিটারেসি মানে শিক্ষাগত দিক থেকে কীরকম লিঙ্গানুপাত কীরকম ভারতের তো এই রকম কেন্দ্র তোমাদের এম সিকিউ আসবে আর তার সঙ্গে তোমাদের থাকবে লাইফ স্টক লাইফ স্টক মানে হচ্ছে যে ক্যাটেল বা ফিশারিজ অর্থাৎ পশু খাদ্য যেগুলো আমাদের রয়েছে কোথায় কোথায় আর সব থেকে বেশি পরিমাণে ইউজ হয় এবং পাওয়ার মানে শক্তি চ্যাপ্টার থেকে যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কোল মানে কয়লা এবং হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি এই দুটো দিয়েছে দুটোরই আমি এক্সাম্পল দেখে নেব এবং ডিস্ট্রিবিউশন তো এই দুটোরই আমরা দেখব
অর্থাৎ পাঁচটা মতো দিয়েছে এগ্রিকালচার থেকে এই পাঁচটাই আমরা দেখব যেহেতু সিলেবাসে পাঁচটা দেওয়া রাখা রয়েছে এক্সট্রা কিছু দেখার দরকার নেই আর ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে দিয়েছে কটন টেক্সটাইল আয়রন স্টিল অটোমোবাইল আর রোড এবং রেল এই দুটো ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ গোল্ডেন কোয়াড্রিলাটারাল ডায়মন্ড কোয়াড্রিলাটারাল এগুলো কি বা জিটি রোড টু কি বা দিল্লি থেকে কলকাতা কাকে সংযোগ করেছে কোন রাস্তার মাধ্যমে সংযোগ হয়েছে তো এই রকম কিছু এক্সাম্পল বা এমসি কোর টেস্ট আমরা পরবর্তীকালে তোমাদের আমি বলে দেব তো এইরকম করে কিন্তু করতে হবে আচ্ছা দেন ইকোনমিক জিওগ্রাফি থেকে দিয়েছে ইকোনমিক জিওগ্রাফি ডেফিনেশান আচ্ছা ভন্থুনেন এবং ওয়েবারের যে এগ্রিকালচারাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল থিওরি এগুলো সঙ্গে হয় বাট এখান থেকে কিন্তু তোমাদের এমসি কিউ পড়বে আর তার সঙ্গে যেটা দিয়েছে ফার্মিং থেকে দিয়েছে যে কমার্শিয়াল ফার্মিং এছাড়া ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এগুলো কি আচ্ছা দেন সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস টার্কস এর অ্যাক্টিভিটিস তো এটা একটু তোমরা টুয়েলভে পেয়ে যাবে টুয়েলভের প্রথম চ্যাপ্টারতে ইকোনমিক জিওগ্রাফির একদম এই সিলেবাসটা পুরো রয়েছে বেঙ্গলি পার্সোনে যদিও তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে পড়েছো তো তোমরা যদি পারো তোমরা বেঙ্গলি থেকে একবার মুখস্থ করে নেবে এবং তারপরে তোমরা একবার ইংলিশটা পড়বে তাহলে তোমাদের মানেই করতেও কিন্তু সুবিধা হবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ দুর্যোগ যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমরা কী করে করি দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ম্যানেজমেন্ট তো বিপর্যয় কাকে বলে আমরা দেখে নেব এটা আই থিঙ্ক তোমাদের সিক্স সেমিস্টারে থাকবে এবং ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট ক হলে তার ইম্প্যাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন কি কি হয় সুনামি সাইক্লোন তো এগুলো জাস্ট তোমাদেরকে এমসি কিউ রিডিংয়ের মতো পড়ে যেতে হবে এখান থেকে এমসি কিউ আসবে বড় প্রশ্ন যেহেতু আসে না বেশি এখান থেকে আমার মানে ব্রড কোয়েশ্চেন মুখস্ত করা দরকারও নেই আর তার দেন জিওগ্রাফি অফ ট্যুরিজম তো ট্যুরিজমটা নতুন একটা সাবজেক্ট তোমরা অনেকেরই তোমরা পড়বে যাদের ডিএসিতে থাকবে যাদের থাকবে না তো তোমাদেরকে কী করতে হবে প্রিপারেশন করে নিতে হবে তো ট্যুরিজম কি এবং ট্যুরিজমের রিসেন্ট ট্রেন্ডস কালচারাল ট্যুরিজম কি মেডিক্যাল ট্যুরিজম কি আমি পরবর্তীকালে তোমাদের সমস্ত ডিটেলস নোট আমি দিয়ে দেব আচ্ছা আর এরপরে হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি এবং ডেভেলপমেন্ট এবং এখান থেকে রিও টোয়েন্টির ইম্পর্টেন্ট যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য কী কী পলিসি নেওয়া হয়েছে আচ্ছা ক্লাইমেট চেঞ্জটা ইম্পর্টেন্ট এডুকেশান হেলথটা ইম্পর্টেন্ট আর তার সঙ্গে এম ডিজি মানে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস কি এবং সরকারি তরফ থেকে কি কি আমাদের ন্যাশনাল এবং কি কি ইন্টারন্যাশনাল মানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কি কি আমাদের স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছে মানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তো এইগুলো থেকে এম সি কিউ আসবে এক্সট্রা দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছু বাট আমরা শুধুমাত্র যেগুলো এক্সাম ওরিয়েন্টেড সেগুলো কিন্তু আমরা দেখব তো আজকে সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করলাম এবং নেক্সট ভিডিওতে জিওগ্রাফি বা জয়েন্ট ফর্মেটিক্সের যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন ডোমেন সাবজেক্ট থেকে কোন কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে তো সেগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করে নেবো তার তোমরা বুঝতে পারবে যে এই সিলেবাস থেকে কিন্তু পার্টিকুলারলি তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞাসা করেছে এবং এটার পিডিএফ আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে রাখছো তোমরা কেউ পারলেও করা জয়েন হয়ে যাও আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে পিজি অ্যাডমিশন দু আমি তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখছি ওইখানে আমি তোমাদের সমস্ত নোটস প্রোভাইড করে দেবো তোমরা চাইলে করা জয়েন হতে পারো তো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওতে আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ